that we confront this diagram in textbooks. Podemos encontrar este diagrama en los libros de texto. And uh, some people think that this diagram has been contrived by the geologists to prove evolution. Y mucha gente piensa que este diagrama ha sido construido por los evolucionistas para probar la evolución. So we need to ask a few questions to understand what this diagram represents. Por tanto, tenemos que hacernos algunas preguntas para entender qué representa este diagrama. First, is the fossil sequence real or is it simply contrived to make it support evolution and millions of years? En primer lugar, ¿es el registro fósil real o es simplemente una elaborada invención para apoyar la evolución y los millones de años? Does it show an evolutionary development of life in this geological column? Demuestra el registro fósil de un desarrollo evolutivo de la vida tal y como se muestra en la columna geológica. And does it date the rocks as millions of years according to the geologic time scale? Data el registro fósil las rocas asignando edades de millones de años de acuerdo a la escala geológica del tiempo. Uh, this is the evolutionary idea of all life developing from a single ancestor. Esta es la idea evolutiva de que toda la vida se desarrolló a partir de un único antepasado. And this is the concept of the geologic column or the 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 ages for the different rock layers. Y este es el concepto de la columna geológica o las edades para cada una de las capas geológicas. Now we first have to understand that the rock layers are real. Lo primero que tenemos que entender es que las capas rocosas son reales. If you don't believe me, go and bang your head against them. Si no me crees, puedes darte de cabezazos contra una de ellas. We also find that the local rock sequences generally follow the order depicted in the geologic column. También encontramos que las secuencias de rocas locales generalmente siguen el orden que se muestra en la columna geológica. And the local rock sequences can be connected together across regions and continents in much the same order as the geologic column. Y las secuencias de rocas locales pueden ser conectadas a través de regiones y continentes con el mismo orden que se encuentran en la columna geológica. Furthermore, the fossils contained in these rock sequences generally follow the order of the fossil record, except that the rocks contain many more fossils than the depicted ones. Además, los fósiles que se encuentran en las secuencias de las rocas usualmente siguen el orden de registro fósil, excepto que las rocas contienen muchos más fósiles que los que se muestran. So let me give you an example. Déjame daros un ejemplo. Now we can go to the Grand Canyon area. Podemos ir a la área del Gran Cañón. And what is called the Grand Staircase. Lo que se llama la Gran Escalera. Because the Grand Canyon is just the beginning of the rock sequence in that area of the United States. Porque el Gran Cañón es solamente el principio de la secuencia de rocas en esa zona de los Estados Unidos. After we climb up the walls of the Grand Canyon. Una vez que hemos ascendido las rocas del Gran Cañón. And we travel northwards. Y viajamos hacia el norte. We actually step up higher rock layers up, up various steps or cliffs. Realmente lo que hacemos es ascender por una gran escalera de varios barrancos. They, they go by different names according to their colors. En distintos nombres según el color. The chocolate cliffs of the million cliffs. El barranco de chocolate. The white cliffs of Zion National Park. Blanco. And the pink cliffs up there at Bryce Canyon. Y el rosa. So we can literally walk from the bottom of the Grand Canyon to the basement rocks of the continent. Podemos uh, caminar desde el, uh, la base del Gran Cañón. All the way through a sequence of rocks that go through the flood right up into the present time. Desde una secuencia de capas que van hasta el día al momento actual. Here we see the rock layers in the Grand Canyon. Aquí vemos las capas rocosas del Gran Cañón. That's actually the narrowest part of the, uh, the, the canyon there, in the es, western part. Esta es la parte más estrecha del uh, cañón. We can see the early crystalline basement rocks of the canyon that represent the creation week rocks. Podemos uh, ver las uh, rocas cristalinas que hay en la base que representan las rocas de la creación. Sitting on top of them are tilted sedimentary rocks that don't contain fossils that represent pre-flood sedimentary rocks. Sobre ella encontramos las capas sedimentarias que están uh, inclinadas, que no tienen fósiles y que son uh, sedimentos prediluvianos. And then we have that erosion surface that marks the beginning of the flood with the tapete sandstone on top of it and then all the other layers above. Y luego tenemos esa superficie erosionada que marca el principio de las uh, capas, uh, la primera... That's in the western Grand Canyon. Let, let's go now to where we start our raft trips through the Grand Canyon. Esto es en el oeste del Gran Cañón. Ahora vamos a ver el lugar donde nosotros iniciamos nuestros 
recorridos. Here we can see at river level on the left the rock layer that forms the river, the Grand Canyon, which you see, at the, which is standing on at the south rim. Aquí vemos el, uh, sorry, el, la, la roca a la izquierda y a la derecha the that, that one. Yeah, this one. Here's the rim rock of the Grand Canyon. Here. Este es el borde del Gran Canyón. And then we have a series of cliffs y una serie de barrancos that start to make up the Grand Staircase. Que empiezan a hacer la gran escalera. So we've got the chalk cliffs and the vermilion cliffs. Uh, el barranco de chocolate, del vermilion. Then we've got the white cliffs at the Zion National Park. Lo tenemos los blancos, los barrancos blancos. And we finally get to the pink cliffs up there at Bryce Canyon. Y al final los barrancos rosa al final del Gran Canyón. So we've actually stepped up a sequence of cliffs right through this sequence of rock layers that span Earth history. Pues en realidad es una secuencia de barrancos que uh, se alargan acerca de la historia. So this is a real stack of rock layers. Es realmente una pila de capas rocosas. Uh, of the order of uh, four or five kilometers thickness. De un grosor de unos cuatro o cinco kilómetros. Now, what fossils do we find in these rock layers? ¿Y qué fósiles encontramos en estas capas rocosas? We go to back to the bottom of the Grand Canyon. Vamos al fondo del Gran Cañón. And in the pre-flood sedimentary rocks, we find only microfossils and structures built by algae. Y en las capas rocosas prediluvianas encontramos solamente structures that are still being built today. Microfósiles, estructuras que se están construyendo todavía hoy. They're called stromatolites. Estromatolitos. Then above that we see the Tapete sandstone at the beginning of the flood. Y luego sobre ella encontramos la arenisca de Tapete, que es el principio del diluvio. And we notice through these layers that make up the walls of the Grand Canyon. Y notamos que todas estas capas que hacen las paredes del Gran Cañón. That they only can contain marine fossils. Que solamente contienen fósiles marinos. Apart from a few places where we find the footprints of vertebrate animals. Aparte de algunos uh, lugares en los que hallamos huellas de algunos vertebrados. We only find their footprints, not their body fossils. Solo encontramos las huellas, no los cuerpos fosilizados. We don't find the body fossils until we go higher up in the sequence. No encontramos cuerpos fosilizados hasta que no ascendemos un poco más en la secuencia. And, uh, but notice we eventually, so we start to see land-dwelling animals in the sequence. Empezamos a ver animales terrestres en la secuencia. But notice we also still see a lot of marine fossils. Pero también vemos muchos fósiles marinos. Invertebrates like shells and corals. Invertebrados como conchas y corales. And so we see that all the way up through the, the flood sequence. Y eso es lo que vemos hacia arriba en la secuencia del diluvio. Until we get to the end of the flood. Hasta que llegamos al final del diluvio. Where we mainly have freshwater and terrestrial invertebrates, uh, vertebrates, plus still some uh, uh, marine invertebrates. Donde encontramos principalmente vertebrados terrestres de agua dulce, invertebrados y plantas. So there's an order to the fossil record. Por lo tanto, hay un orden en el registro fósil. So this diagram is presenting real information. Por lo tanto, este diagrama está presentando información real. The only thing is that is missing is all the fossils that are found in every layer. Lo que falta aquí es todos los fósiles que aparecen en cada capa. What this diagram depicts here in the middle section is the supposed evolutionary development of life. Lo que este diagrama está mostrando aquí en la sección central es la supuesta uh, evolución. But you see over on the far side, you've got marine fossils all the way through the sequence. Pero luego veis en el lado derecho que hay fósiles marinos en toda la secuencia. Even where we have dinosaur fossils, we have marine fossils buried with them. Incluso cuando hay dinosaurios, hay uh, fósiles marinos enterrados junto a ellos. And you remember from the, the significance of that from the last presentation of the ocean waters flooding over the continents. Y recordaréis la importancia que tiene esto en la última charla cuando hablamos que las aguas de los océanos cubrieron los continentes. So how should we respond to this diagram? Por tanto, ¿cómo responderíamos a este diagrama? We need to understand that God does not lie, so if the rock sequences and the fossil record they contain are, are real, how can we explain them? 
tenemos que entender que Dios no miente. Así que si las secuencias de la roca y el registro fósil son reales, ¿cómo podemos explicarlo? God's word is our authority for understanding the world God created and its history. La palabra de Dios es nuestra autoridad para entender el mundo y su historia. So we need to remind ourselves of what God's word tells us about the history of the earth and the creatures and plants that God created. Así que debemos recordar lo que dice la palabra de Dios sobre la historia de la tierra y sobre las criaturas y plantas que Dios creó. I hope you realized already that the Bible is the history book of the universe. Espero que os hayáis dado cuenta ya de que la Biblia es el libro de historia del universo. And as Terry has shown you, the, the, we can depict the history of the earth as the seven seas of history. Y como Terry os ha enseñado, podemos entender la historia del mundo con las siete Cs de la historia. Seven key events. Siete eventos clave. We begin with creation. Empezamos con la creación. And on day one, God made earth, space, time and light. El día uno, Dios creó la tierra, el espacio, el tiempo y la luz. Notice God created the earth before the sun. Fijaos que Dios creó la Tierra antes que el Sol. Which really immediately rules out the Big Bang and all the other theories. Mm -hmm. Lo que inmediatamente elimina el Big Bang y todas las otras teorías. The evolutionary geologists say the Earth came out of the Sun as a hot molten blob. Los geólogos evolutivos dicen que la Tierra salió del Sol como un globo ardiendo. It was initially covered in molten lava. Que estaba cubierta inicialmente en lava fundida. But God, God was there and he said it was covered in water. Pero Dios estaba allí y él dice que estaba cubierta por agua. So it was cool. Por lo tanto, era fría. On day two he made the atmosphere. El día dos hizo la atmósfera. And on day three he made the dry land and the plants. Y el día tres hizo la tierra seca y las plantas. And only on day four did he make the sun, moon and stars. Y en el día cuatro hizo el sol, la luna y las estrellas. Remember that if, the, if these were millions of years for these days, how did the plants survive for millions of years before the sun was there? Si estos días hubieran tenido miles de millones de años, ¿cómo habrían sobrevivido las plantas sin la luz del sol? But God had already provided light. Pero Dios ya había provisto luz. And all you need for a day. Y todo lo que necesitas para un día. Is a light source on a rotating earth. Es una fuente de luz y una tierra que rote. We're told in Genesis on the first day that the Spirit of God moved across the face of the waters. Y nos dice en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. It was dark and God said, let, let there be light. Estaba oscuro y Dios dijo, sea la luz. We're not told the source of that light. No se nos dice cuál es la fuente de esa luz. But we're told in the book of Revelation that the new heaven and the new earth there be no need for the sun anymore because God Himself will be the light thereof. Pero se nos dice en Apocalipsis que en los nuevos cielos y en la nueva tierra no hará falta la luz del sol porque Dios será la luz. What have people done down through the ages? ¿Qué es lo que ha hecho la gente durante las edades? The, 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 the people have worshipped the sun as the giver of life and light. La gente ha adorado al sol como dador de vida y de luz. But God directly and deliberately didn't make the sun first. He made the earth first to tell us that He is the giver of life and life. Pero Dios deliberadamente no hizo el sol en primer lugar, sino la tierra para mostrarnos que es Él el dador de la luz y la vida. And then he made the flying and sea creatures on day five. Hizo las aves y criaturas marinas en el día cinco. And the land animals and man on day six. Y los animales terrestres y al hombre en el día seis. And notice the order here. Y notad el orden aquí. God created the birds before he made the, the land animals. Dios creó las aves antes de hacer las criaturas marinas. So that means he made the birds before he made the dinosaurs. Es decir, que hizo las aves antes de hacer los dinosaurios. We need to also remember that God said in Exodus chapter 20 verse 11, For in six days the Lord made the heavens, the sea, the earth, and all that in them is, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Tenemos que recordar que Éxodo 20 dice, Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. And the children of Israel knew that God meant six literal days, otherwise they'd never get a day off. <laughs> Dios quería decir seis días literales, porque si no, nunca tendríamos un día de descanso. Tendríamos que trabajar durante millones de años. Hablaremos más de esto mañana. Pero Terry ha estado hablando de estas genealogías que nos dan un marco cronológico para la historia de la Tierra. 
And we can, can calculate the age of the Earth very simply. Podemos calcular la edad de la Tierra de una forma muy sencilla. It was roughly 2,000 years from Adam to Abraham. 2,000 años de Adán a Abraham. 2,000 years from Abraham to Christ. 2,000 años de Abraham a Cristo. And just over 2,000 years to the present. 2,000 años de Cristo al presente. So we know that the Earth, therefore, is only six, about 6,000 years old. Por lo tanto, sabemos que la Tierra es unos 6,000 años. Because the Earth is only five days older than Adam. Porque la Tierra solamente es cinco días más vieja que Adán. And Jesus Christ, the Creator, said, put the, said, spoke of the creation which God created. Y Jesucristo, el Creador, habló de la creación que Dios creó. And he would know because he was there. Y él lo sabía porque él estaba allí. And he said from the beginning of the creation, God made the male and female. Y él dijo desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Notice that man was created from the beginning of creation, not after billions of years of cosmic, geologic, and biological evolution. Fijaros que el hombre fue creado en el principio de la creación, no después de miles de millones de años de evolución cósmica y biológica. And Jesus was know, would know because as the creator, he was there. Y Jesús lo sabía porque como creador, él estaba allí. You see, we need to understand the, the difference between the secular timeline of history and Jesus Christ. Tenemos que notar la diferencia entre la línea del tiempo evolutiva y la de Jesucristo. According to the evolutionary, the evolutionary timeline, well, it's ch it changes every now and again. They recalculate the time of the Big Bang, but it's somewhere around 13.7. Some say it's a little bit earlier. Según el Big Bang, uh, el inicio fue hace unos, bueno, va cambiando aquí y allá, van cambiando estas fechas, pero normalmente 13.700 millones de años. Well, well, I agree. The Earth for formed about 4.5 billion years ago. Todos están de acuerdo en que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. And man is only an afterthought at the very end of history. Y el hombre aparece solamente al final de la historia. But Jesus says no. Pero Jesucristo dice no. Man was created back at the beginning. El hombre fue creado en el principio. We read in Genesis 1:31 again these words. Then God saw everything that He made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. Vemos en Génesis que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. So what came after creation? ¿Qué vino después de la creación? We had corruption. Tenemos la corrupción. And that was when Adam and Eve took of the forbidden fruit yes. and rebelled against God's instructions. Eso fue cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido y se rebelaron en contra de las instrucciones recibidas de Dios. As a consequence, sin entered the world. Como una consecuencia, el pecado entró en el mundo. And the whole creation now is in pain. Y ahora toda la creación está con dolores de parto. Groaning because of the death and suffering. Gimiendo por causa de la muerte y el sufrimiento. We need to remind ourselves the fossils are a record of death. Tenemos que recordar que los fósiles son un registro de muerte. They're not a record of life. No un registro de vida. They're a pile of dead things. Son organismos muertos. And they show evidence of carnivory. Y eso muestra la evidencia de animales carnívoros. Broken bones. Huesos rotos. And as Terry indicated also, brain tumors. Y como indicó Terry también tumores... Uh, So the fossil record is, shows evidence of violence. El registro fósil muestra evidencias de violencia. And the, and the fossil record contains four thorns. Y el registro fósil contiene espinos. Supposedly over 400 million years old. Suponiendo que tienen 400 millones de años. And yet what does the Bible teach? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? As Terry has already indicated. Como indicado Terry. The Bible teaches that sin brought death into the world. La Biblia dice que el pecado trajo la muerte al mundo. The millions of years evolutionary view says that death and suffering, disease and bloodshed brought man into existence. La visión de los millones de años dice que lo que trajo al hombre fue el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. It also says that thorns came 400 years before man. Y también dice que los espinos vinieron 400 años después de la muerte. Which is the direct opposite of what it says in Genesis 3:18. Es lo contrario de lo que dice Génesis. When God cursed the ground, He said, "From now on, there will be thorns and thistles." Cuando Dios maldijo la tierra, dijo, a partir de ahora habrá espinos. The thorns and thistles came after Adam and after the fall. Los espinos vinieron después de Adán, después de la caída. So the fossil thorns have to come after Adam, not before Adam. Por lo tanto. 
los espinos fósiles tienen que venir después de Adán, no antes. And that's why we can explain them during the flood. Por eso es porque podemos explicarlos durante el diluvio. So after the the the, the third C is catastrophe. La tercera C es catástrofe. <coughs> And we read about Noah building the ark. Y leemos como Noé construyó el arca. Because we read then the Lord saw the wickedness of man was great in the earth and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Que leemos que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. So Noah was instructed to build the ark for the preservation of life through the flood. A Noé se le dijo que construyera el arca para preservar la vida de la tierra. It truly was a Enormous, <coughs> enormous uh, ocean-going vessel. Era verdaderamente una nave enorme para uh, surcar los océanos. And we read already in Genesis 7 verses 18 to 20, and the waters prevailed exceeding on the earth, and all the hills under the whole of the heaven were covered. The water prevailed 15 cubits upward, and the mountains were covered. Y leemos en Génesis que las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Do local floods ever cover all the mountains? Una inundación local cubre todas las montañas? Now as I said this morning, if what, if what we read in the Bible is true about the flood, what evidence would you, do we expect to find? Como dije esta mañana, si lo que dice la Biblia acerca del diluvio es verdad, ¿qué evidencia deberíamos encontrar? We'd expect to find billions of dead things buried in rock layers laid down by water all over the earth. Deberíamos encontrar miles de millones de organismos enterrados en capas de roca depositadas por el agua por toda la tierra. And what do we find? ¿Qué es lo que encontramos? Billions of dead things called fossils buried in rock layers laid down by water all over the earth. Miles de millones de organismos enterrados en capas de roca depositadas por el agua por toda la tierra. I asked the question this morning: How did a fish get fossilized? Esta mañana hice la pregunta: ¿Cómo se fosiliza un pez? Well, here's a fish about to have his breakfast. Bueno, aquí hay un pez a punto de desayunar. He takes his first bite. Muerde por la primera vez. But unknown to him, the sediment is starting to fall on top of him. Entonces viene el sedimento que cae sobre él. And he's suddenly entombed before he can finish his breakfast. Y de repente se queda fosilizado antes de que está enterrado antes de acabar su desayuno. And it becomes fossilized. Y se convierte en un fósil. So the only way to form a fish fossil like this. Is to rapidly bury him under tons of sediments. Aquí lo que vemos es un fósil que ha sido rápidamente enterrado bajo toneladas de sedimento. Just as with this fossil that we saw this morning. Y lo mismo con este fósil que vimos esta mañana. This is a marine reptile, two meters long, fossilized, giving birth to a baby. Un reptil marino de dos metros de longitud fosilizado mientras estaba dando a luz a su bebé. And we saw the jellyfish fossil this morning. Y vimos la medusa fosilizada esta mañana. We saw crinoids this morning. Vimos crinoides esta mañana. We saw this fossil wasp this morning. Vimos esta avispa. And this is a fossil flower. Y esta es una flor fosilizada. So all of these require rapid burial to become fossilized. Todos ellos exigen un enterramiento repentino para poder ser fosilizados. So what have we learned so far about the fossils? ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta este punto sobre los fósiles? The fossils show evidence of death, disease and destruction. Los fósiles muestran evidencia de muerte, enfermedad y destrucción. They show evidence of rapid burial in a catastrophe, the flood. Evidencias de un entierro rápido en una catástrofe, el diluvio. But they also show evidence of sudden appearance in the fossil record, fully formed and complex without any ancestors in the layers beneath. Pero también muestran evidencias repentinas de un registro fósil completamente formado y complejo, sin antepasados bajo sus capas. I'm reminded of this professor in his laboratory. Me recuerda a este profesor en su laboratorio. 50 years of dedicated research. 50 años dedicado a la investigación. If I can just synthesize life here, then I'll have proven that no intelligence was necessary to form life in the beginning. Si logro sintetizar la vida aquí, entonces habré probado que no fue necesaria la inteligencia para crear la vida inicialmente. They haven't yet succeeded in doing that. Todavía no han conseguido hacerlo. But there's been a lot of intelligent input. Pero han puesto mucha inteligencia en ello. Which proves that life requires intelligent input, no. not random chance processes. Lo cual prueba que la vida requiere inteligencia y no procesos al azar. The one thing that Charles Darwin couldn't see is the what that was inside the cell under a microscope. Una cosa que Darwin nunca vio es lo que había dentro de la célula. He thought the cells that made up, made up with the building block of, of uh, animals 
were just blobs of matter. Pensaba que las células que hacen los cuerpos de los organismos eran simplemente bolitas de materia. But now we know with our microscopical and electron microscopes that even a simple cell is highly complex. Pero ahora gracias a los electrónicos, a los microscopios ópticos y a los microscopios de electrones vemos que la célula más sencilla es muy compleja. As the biologist Michael Denton said in 1986, como dijo el biólogo Michael Denton en 1996. The cell which fits on the side on less than the size of a pinhead, una célula que cabe en algo más pequeño que la la cabeza de un alfiler, is more complicated than a city the size of Madrid or London or New York. Es más compleja que una ciudad del tamaño de Madrid o Atlanta o Nueva York. And it's all miniaturized. Y está todo miniaturizado. It has a nucleus which is the nerve center, the brain operating all the functions within the cell. Tiene un núcleo que actúa como un cerebro que controla todas las operaciones en la célula. It has factories for generating proteins. Tiene fábricas para fabricar It has a proteínas. Transport network. Tiene una red de transportes. And it's all highly complex. Y todo es muy complejo. And yet the earliest fossils we find contain already formed, fully formed cells. Y los primeros fósiles que encontramos contienen células completamente formadas. This is a fossilized stromatolite. Esto es un estromatolito fosilizado. It's supposed to be 3.5 billion years old. Se supone que tiene entre 3.500 millones de años. Now what is it? ¿Qué es? Essentially, it's where you had a, 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 a film of bacteria on a sediment surface. Es donde tienes una cantidad de bacterias en una superficie. That traps particles that fall on top of it. Que partículas caen sobre esta superficie. Then it grows back up on top of those particles. Entonces las bacterias crecen sobre esta superficie. More particles fall on top of it. Caen más partículas. And it keeps on building up this structure. Continúa construyendo esta estructura. Now let's look in closer. Vamos a mirar más de cerca. And closer still. Y más de cerca. We find fully complex cells already in existence in the earliest. Encontramos que la vida compleja aparece de repente completamente formada en los fósiles más antiguos. No hay ninguna evidencia en las rocas de cómo los productos químicos dejados a sí mismos pudieron llegar a convertirse en células. Y eso es todo lo que encontramos en las rocas en las capas más bajas. These are the only fossils that we find in the pre-flood world. Estos son los únicos fósiles que encontramos en las capas prediluvianas. And then suddenly, when we get to the beginning of the flood, y luego cuando llegamos al principio del diluvio, we find buried all these multicellular complex organisms. Encontramos enterrados todos estos organismos pluricelulares y complejos. Like this flatworm. Como este uh, gusano plano. Another soft-bodied creature that has been had to be catastrophically buried to be preserved. Otra criatura de cuerpo blando que ha sido preservado como un fósil. We saw the trilobite this morning. Vimos al trilobite esta mañana. And I pointed out the complex eyes y of the trilobite. Y hablé de los ojos complejos del trilobite. The, the, the eye of the trilobite is made up of multiple lenses. El, el ojo del trilobite está hecho de muchos uh, lentes. Each eye has hundreds of these lenses. Cada ojo tiene cientos de estas lentes. Which means the trilobite can focus in all different directions, all different distances, all at once. Que hace que el trilobite pueda mirar en diferentes di di direcciones al mismo tiempo. Correcting for distortion underwater. Corrigiendo la distorsión bajo el agua. So these eyes were perfectly designed for the operation of the life that he lived there on the ocean floor. Estos ojos aparecen perfectamente diseñados para uh, ver bajo el, el agua. He shows all the evidence of being well designed to do what he does well. Muestra evidencia de haber sido diseñado bien para hacer lo que hace bien. With no hint of how how without no hint of any ancestors in the rocks below. Y no existen en las rocas inferiores ninguna pista de ningunos antepasados. They appear fully formed, fully functioning in, in the fossil record. Parecen completamente formados, completamente funcionales en el registro fósil. That's because they were living in the pre-flood world already created by God. Es porque vivían en el mundo prediluviano ya creados por Dios. And they suddenly be, began being buried at the beginning of the flood. Y de repente fueron enterrados al principio del diluvio. 
that what part of what the geologists call the Cambrian explosion. Eran parte de lo que los geólogos denominan la explosión cámbrica. In the first layers of the flood, en las primeras capas del diluvio, we find every body plan of creature. Encontramos cada uno de las plantas fundamentales de las criaturas. All of a sudden, repentinamente. A friend of mine once attended a lecture by Stephen Jay Gould. Un amigo mío una vez estuvo en una conferencia dada por Stephen Jay Gould. And in the question time he asked Stephen Gould this question. Y en la sesión de preguntas le hizo esta pregunta. Professor Gould, can you explain the Cambrian explosion? Profesor Gould, ¿puede usted explicar la explosión cámbrica? He paused for a minute. Se paró durante un minuto. And then he said, next question. Y luego dijo, la siguiente pregunta. Because he wrote that it was the biggest Difficulty and embarrassment for evolution. Porque ha escrito que es la dificultad mayor y el, el mayor problema para los evolucionistas. Of course, we all know that millions of years of wind and water carved out those presidents' heads. Realmente decimos que no fueron miles de años de viento y agua las que excavaron la cara de los presidentes. We can all see the evidence for design and purposeful planning. Podemos todos ver aquí la evidencia del diseño y una planificación con un propósito. And that's what God's word says in Romans 1 verse 20. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1:20. So we've just seen that the fossils show evidence of uh, sudden appearance in the fossil record, fully formed and complex, without any ancestor in the layers in the layers in the layers beneath. Por lo tanto, estamos diciendo que los fósiles muestran una evidencia de un enterramiento repentino de un registro fósil completamente formado y complejo sin antepasados bajo sus capas. An evidence of design by an intelligent creator. Una evidencia de haber sido diseñado por un creador inteligente. Now we also want to learn of the evidence of no evolutionary transitions. Ahora vamos a ver la evidencia que apoya la no existencia de transiciones evolutivas. Why do you think they call them missing links? ¿Por qué piensas que lo llaman el eslabón perdido? Because they're still missing. Porque no lo encuentran. Here, for example, is a hypothetical missing link between reptiles and birds. Esto es un eslabón perdido hipotético entre reptiles y aves. We have to ask ourselves, could it really fly? Tenemos que preguntar cómo podía volar. As Stephen Gould once wrote, what use is half a wing or half a jaw? Como es, dijo una vez Stephen Gould, cómo se puede utilizar media ala o media mandíbula? When a creature is half uh, half a reptile and half a bird. It cannot walk very well. It can't fly very well. Una criatura que sea medio reptil, medio ave, no podrá ni caminar bien ni volar bien. Now lately we've been told that by the evolutionists that birds are dinosaurs. Se nos dice por los evolucionistas que las aves son dinosaurios. Simply because they found what looked like possible feathers on some, a few dinosaurs. Simplemente porque han encontrado lo que pudiera parecer ser algo similar a las a, um, plumas. plumas en algunos uh, aves, dinosaurios. But there's a huge difference between a bird and a dinosaur. Pero hay una gran diferencia entre un ave y un dinosaurio. A bird has hollow bones. Un ave tiene huesos huecos. A bird has a different heart system. Tiene un sistema cardiovascular distinto. It has a different lung and breathing system. Tiene distintos pulmones y un sistema respiratorio distinto. It's a lot more than just feathers. Es algo mucho más que simplemente plumas. So you can't magically turn a dinosaur into a bird. Por lo tanto, no puedes transformar un dinosaurio en un ave. And after all, the earliest bird, Archaeopteryx, had true feathers and so was a true bird. Y al fin y al cabo, el ave más, uh, uh, más antigua que conocemos, el Archaeopteryx, tenía... And, and in the fossil record, Archaeopteryx predates all those so-called feathered dinosaurs. Y en el registro fósil, el Archaeopteryx predata a todos los dinosaurios emplumados. So the birds were already around flying. Por lo tanto, ya había aves volando. What about the missing link between amphibians and fish? Es decir, el eslabón perdido entre peces y anfibios. Again, when it's half fins and half legs, how can it swim very well or walk very well? Otra vez, si es medio aleta, medio pata, cómo puede nadar bien, cómo puede caminar bien. Now he was one of the he was the latest example of supposed missing link. Este es el último ejemplo de supuesto eslabón perdido. This is the famous Tidalac fossil. Este es el fósil de Tidalac. But notice how much of the fossil they found. 
Pero mirad qué parte del fósil encontrar. Can we see the half fins, half legs? ¿Veis ver las medio aletas, medio patas? The drawings in the textbooks and museums have been filled in by imagination from the fragmentary evidence. Los dibujos que aparecen en los museos y en los libros de texto han sido creados por la imaginación rellenando los fragmentos de evidencia. And sadly for the evolutionists, after they presented this as a missing link, y tristemente para los evolucionistas es Después que han presentado esto como un eslabón perdido, In many layers below where they found this fossil, en muchas uh, capas debajo de este fósil, encontraron las pisadas de un anfibio que ya existía. So this can't have been the missing link. Por lo tanto, este no puede ser un eslabón perdido. Because you see, when you find a full skeleton, you either find true fins or true feet. Porque cuando encuentras un esqueleto completo, siempre tiene o to to totalmente patas o to totalmente extremidades reales. So what did Charles Darwin say in 1959? 1859. Es lo que dijo Darwin en 1859. He said this: Why then is not every geological formation and every stratum full of such intermediate links? Geology assuredly does not re reveal any su such finely graduated organic chain, and this perhaps is the most obvious and serious objection which can be urged against the theory. The explanation lies, as I believe, in the extreme imperfection of the fossil record. Entonces, ¿por qué no se encuentra en cada formación geológica y estrato tales eslabones intermedios? La geología, seguramente, no revela ninguna cadena orgánica tan finamente graduada, y esto. Tal vez es la objeción más obvia y seria que puede instar en contra de la teoría. Yo creo que la explicación se encuentra en el extremo imperfecto del registro geológico. What he's ¿Nota lo que dice? We haven't found these missing links yet because we haven't discovered all the fossils. No hemos encontrado los eslabones perdidos porque no hemos encontrado todos los fósiles. Well, we're now many years after Charles Darwin and we've explored the world very thoroughly. Bueno, los que han venido después de Charles Darwin han explorado el mundo uh, debidamente. So what did Stephen Jay Gould say in 1977? Es lo que dijo James Gould, uh, Stephen Jay Gould en el 77. He said all paleontologists know that the fossil record contains precious little in the way of intermediate forms, transitions between major groups are characteristically abrupt. Todos los paleontólogos conocen que el registro fósil contiene muy pocas formas intermedias valiosas. Transiciones en los grupos primarios son característicamente abruptas. And Stephen Jay Gould said in 19, uh, 1980 this: the absence of fossil evidence for intermediary stages between major transitions in organic design, indeed our inability, even in our imaginations, mm -hmm. to construct functional intermediates in many cases, has been a persistent and nagging problem. For gradualistic accounts of evolution. Stephen Jay Gould en 1980 escribió la ausencia de evidencia fósil de etapas intermedias entre las principales transiciones en el diseño orgánico de hecho muestra incapacidad incluso en nuestra propia imaginación para construir intermedios funcionales en muchos casos ha sido un problema muy persistente para las explicaciones graduales de la evolución. Notice what he's saying. ¿Veis lo que dice? Not only can't we find them, we can't even imagine what they look like. No es que no los podamos encontrar, es que no podemos ni imaginar cómo pudieron ser. Now David Rupp was at the University of Chicago. David Rupp, en la Universidad de Chicago. He was arguably the best paleontologist of the 20th century. El mejor paleontólogo del siglo XX. And in the Field Museum at the University of Chicago, they have the, they have the largest collection of fossils in the world. Y en el, en el Museo de Chicago tenían la colección de fósiles más grande del mundo. And David Ralph wrote this in 1979. Well, we are now about 120 years after Darwin, and the knowledge of the fossil record has been greatly expanded. The record of evolution is still surprisingly jerky, and ironically, we haven't had even fewer examples of evolutionary transition than we had in Darwin's time. Some of the classic cases of Darwinian change in the fossil record have had to be discarded or modified as a result of more detailed information. Bueno, ahora han pasado 120 años desde Darwin y el conocimiento del registro fósil se ha ampliado considerablemente. El registro de la evolución sigue siendo sorprendentemente desigual e, irónicamente, tenemos incluso menos ejemplos de transición evolutiva que en la época de Darwin. Algunos de los casos clásicos de cambio darwiniano en el registro fósil han tenido que ser descartados o modificados como resultado de información más detallada. How many examples of, of missing links did Charles Darwin have? ¿Cuántos ejemplos de eslabones perdidos tenía Darwin? None. Ni uno. 
David Ralph says we have even fewer than that. Y David Ralph dice que tenemos menos todavía. And Colin, pa and Colin Patterson at the British Museum totally agrees. Colin Patterson del Museo Británico uh, concuerda completamente. He wrote this letter in 1979 and was adamant. En esta carta fue muy claro en el año 84. He'd written a book. And a person wrote to him to ask him about his book. Colin Patterson escribió un libro. He said this, he wrote this. I fully agree with your comments on the lack of direct illustration of evolutionary transition in my book. If I knew of any, fossil or living, I would certainly have included them. Yet Gould and the American Museum people are hard to contradict when they say there are no transitional fossils. I will lay it on the line. There is not one such fossil for which one could make a watertight argument. Estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios sobre la falta de ilustración directa de las transiciones evolutivas en mi libro. Si supiera de algún fósil o criatura viviente, ciertamente los habría incluido. Sin embargo, Gould y la gente del Museo Americano son difíciles de contradecir cuando dicen que no hay formas de transición. Lo pondré en la línea. No existe uno de esos fósiles para el cual se pueda hacer un argumento hermético. So what does this lead to, David Ralph says? ¿Qué nos lleva a esto? Dice Ralph. Paleontologists disagree about the speed and pattern of, the, pattern of evolution, but they do not doubt that evolution is a fact. The evidence for evolution simply does not depend on the fossil record. In any case, no real evolutionist, whether gradualist or punctualist, uses the fossil record as evidence in favor of the theory of evolution as opposed to special creation. Los paleontólogos están en desacuerdo sobre la velocidad y el patrón de la evolución, pero ellos no dudan de que la evolución sea un hecho. La evidencia de la evolución simplemente no depende del registro fósil. En cualquier caso, ningún evolucionista real, ya sea gradualista o de equilibrio exacto, utiliza el registro fósil como evidencia a favor de la teoría de la evolución en oposición a la creación especial. En su día era el mayor paleontólogo del mundo. Y él lo tendría que haber sabido. ¿Y qué es lo que leemos en los museos y en los libros de texto? Que los fósiles muestran la evolución. Pero aquí dice que ningún evolucionista ha utilizado el registro fósil para argumentar en favor de la evolución. Voy a contaros una historia. David Ralph was invited to come and see the Creation Museum before it was opened. Invitamos a David Ralph a que viniera a visitar el Museo de la Creación antes de que fuera abierto al público. And he saw many of the fossils that we had on display. Y vio muchos de los fósiles que tenemos en. Including one featured in our Answers magazine just recently. Incluyendo uno del cual hablamos en nuestra revista Answers recientemente. Of the fossilized trail of a horseshoe crab. El. Sorry. The fossilized trail of a horseshoe crab. Um, un, un cangrejo de un cangrejo fosilizado que acaba con el cangrejo mismo fosilizado nunca había visto un fósil así antes unos días después un creacionista le habló a creationist that works in the intelligent design movement. Un creacionista que trabaja en el movimiento del diseño inteligente. And he asked David Ralph what he thought of the Creation Museum. Y le preguntó a David Ralph qué pensaba del museo de la creación. And he's reported as saying they've just done such a good job they're going to win. Y dijo han hecho un trabajo tan bueno que van a ganar. So what do the fossils show? Por lo tanto, ¿qué muestran los fósiles? They show evidence of sudden appearance in the fossil record, fully formed and complex without any ancestors in the layers beneath. Muestran evidencia repentina de un registro fósil completamente formado y completo sin antepasados bajo sus capas. Evidence of intelligent design by an intelligent creator. Evidencia de un diseño por un creador inteligente. Evidence of no evolutionary transitions. Evidencias de que no existe ninguna transición evolutiva. And evidence of many varieties of basic kinds reproducing after their kind. Y evidencia de muchos tipos reproduciéndose según su propio tipo. 
You see, the evolutionists have one tree of life. Los evolucionistas tienen un árbol de vida. All life developed from the first living cell that supposedly came from, from chemicals. Toda la vida se desarrolló a partir de una pequeña célula supuestamente originada en productos químicos. But Genesis chapter 1 tells us that God created the plants and the animals to reproduce after their kind. Pero Génesis capítulo 1 nos dice que Dios creó a los animales y las plantas para que se reprodujeran según su género. And so the creationist biologist builds an orchard of many separate trees. Por lo tanto, los uh, uh, creacionistas um, construyen un huerto de varias uh, árboles separados. Each of those trees represent each of those created kinds that God refers to in Genesis chapter 1. Cada uno de estos árboles representa uno de los géneros o clases que Génesis capítulo 1 describe. Even though many Many varieties and some of those kinds were, were went extinct during the flood. They all, most of them survived to reproduce again in the flood and diversify. Aunque algunas variedades se extinguen en el diluvio, prácticamente todas perviven después del diluvio. So what we observe today in the world are many varieties within each basic created kind. Por lo tanto, lo que hoy observamos son muchas variedades dentro de cada tipo creado. As I said this morning, dogs have always bred dogs. Como dice esta mañana, los perros siempre paren perros. Different sizes, different length of hair, different facial features, but they're all dogs. Diferentes uh, tamaños, diferentes uh, largura de pelo, pero todos son perros. Mutations only produce more varieties that are often less fit and can't survive. Las mutaciones solo producen más variedades que son a menudo menos aptas y no pueden sobrevivir. These famous experiments with this fruit fly, el famoso ejemplo con la mosca de la fruta, produced mutated fruit flies that were less able to survive. Produce moscas de la fruta menos adaptadas que son incapaces de sobrevivir. If they stopped causing them to have mutations, si dejan de causar mutaciones, sometimes many of them would breed back to the normal variety. Algunas veces ellas mismas se transforman a la variedad normal. So what do we observe in the fossil record? Lo que observamos en el registro fósil, trilobites are always trilobites. Los trilobites siempre han sido trilobites. They might be slightly different shapes. Ellos tengan una forma distinta, but they have the same body plan. Pero tienen la misma planta corporal. And they can always be identified as trilobites. Siempre se identifican como trilobites. Even though they might come in different sizes. Y cuando, a, a pesar de que sean distintos tamaños. The brachiopods are always brachiopods. Los brachiopodos siempre han sido brachiopodos. But otherwise known as lampshells. También se les llama conchas. They have different ornamentation. Distintas ornamentaciones. They come in different sizes. Distintos tamaños. But they are always brachiopods. Pero siempre son brachiopodos. And they can always be identified as brachiopods. Y siempre pueden identificarse como brachiopodos. Well, what else do we discover about the fossils? ¿Qué más encontramos en los fósiles? Not only evidence of many varieties of basic kinds reproducing after their kinds. Evidencia de varios tipos que se quedan igual, que se reproducen según su propio tipo. But evidence of the basic kinds staying the same. Pero evidencia de que estos tipos permanecen igual. Stephen J. Gould called this stasis. Stephen J. Gould llama a esto stasis. Once a fossil appears in the fossil record, it stays the same. Una vez que aparece un fósil en el registro fósil, permanece igual. And that's what we predict as creationists, because they only ever reproduce after their kind. Y eso es lo que nosotros hubiéramos predicho como creacionistas, porque se reproducen según su género. And the fossils were varieties of the living ones that we see today. Y los fósiles son variedades de los animales que vemos hoy vivos. They haven't changed. No han cambiado. We saw this stromatolite fossil that's supposedly 3.5 billion years old on the left. Vimos este fósil de estromatolito que se supone que tiene 3.500 millones de años en la izquierda. And the stromatolite on the right is about to 1.5 billion years old. Y el estromatolito de la derecha que tiene 1.5 millones. And here we can see stromatolite fossils in the Grand Canyon. Y aquí vemos fósiles de estromatolitos en el Gran Canyón. They're huge like big mushrooms. Eran grandes como champiñones. But you know what? Those earliest stromatolite fossils of the 3.5 billion years old were found in Western Australia. Pero sabéis, esos que se supone que tienen 3.500 millones de años se encontraron en Australia occidental. And 500 miles away, what's that? Six, 700 kilometers away 
from those 3.5 billion year old stromatolites, we find living stromatolites. Unos 700 kilómetros de los estromatolitos de hace 3,5 millones de años, encontramos estromatolitos vivientes. And they're absolutely the same. Y son iguales. The same algae Las trapping sediment particles and building structures. Las mismas algas que están atrapando sedimentos y están creciendo. They haven't changed. No han cambiado. These, these are found in Shark Bay in Western Australia. They're very famous. You may have seen Entonces, photographs of them before. La bahía de Shark en el oeste de Australia son muy famosos. Now on the shores of Moreton Bay in Brisbane, where I last lived in Australia, las arenas de Brisbane, donde yo viví por última vez en Australia, we find this brachiopod fossil, a brachiopod called Lingula. Encontramos este brachiopodo llamado Lingula. We can go to the earliest layers of the flood. Podemos ir a las capas más antiguas del diluvio. Conventionally over 500 million years old. Que se supone que tienen 500 millones de años. And we find identical lingula fossils. Y encontramos fósiles de lingua idénticos. It hasn't changed. No ha cambiado. It stayed the same. Permanece igual. It obeyed God's command to reproduce after its kind. Obedece el mandamiento de Dios de reproducirse según su género. And the fossil and the living nautilus are exactly the same. Y el fósil y el nautilio vivos son lo mismo. That's why we can identify the, the fossil nautilus because we can study the living nautilus. Por eso es porque podemos identificar el nautilio fósil porque podemos estudiar el nautilio vivo. Now this fish, the coelacanth was found as fossils that are 65 million years old. Este pez se encontró como fósil y se le asignó 65 millones de años. And then it appears to disappear in the fossil record. Y luego desapareció del registro fósil. But lo and behold, it was found again living in 1938. Pero mira tú, se encontró vivo en 1938. And it's exactly the same as the fossil. Y es exactamente igual que el fósil. Where was it hiding for 65 million years without getting fossilized? <laughs> ¿Dónde se ha escondido durante 65 millones de años sin haber sido fosilizado? Maybe the 65 million years never happened. Quizás nunca han sucedido esos 65 millones de años. One guy got buried in the flood and the other guy and his ancestors survived through the, the post-flood world. Uno de ellos fue enterrado durante el diluvio y sus antepasados sobrevivieron al diluvio. And these silicates, those were first found off the coast of Madagascar and they've since been found off the coast of Japan and and Indonesia filmed and videotaped. Estos cilecantos se encontraron en la costa de Madagascar y luego han sido encontrados en la costa de. And they're exactly the same as the fossil. Exactamente igual que el fósil. Fossil and living ginkgos are exactly the same. El ginkgo fósil y el vivo son exactamente iguales. Now there's another interesting fossil. Aquí hay otro fósil interesante. It's a pine called the Wollemi pine. Es un pino llamado Wollemi. The oldest fossils are found west of Sydney, about a, supposedly 165 million years old. Los más antiguos en la costa de Sydney se les ha asignado la edad de 165 millones de años. And in the mountains behind Sydney, there's some deep, rugged valleys. Y en las montañas detrás de Sydney hay algunos valles profundos. It's a national park, a protected area. Es un parque nacional, un área protegida. And in 1994, a ranger, on a weekend off, he went into this narrow ravine. In 1994, one of the rangers in And discovered these living Wollemi pines. Y descubrió estos pinos Wollemi vivos. It's about 100 kilometers from downtown Sydney. A unos 100 kilómetros del centro de Sydney. And the, and the fossil one is about another 100 kilometers away. Y el fósil está unos 100 kilómetros más allá. So how did it, how did it survive in, through 165 million years in the same area without being fossilized? ¿Cómo pudo sobrevivir durante 165 millones de años sin ser fosilizado? In the fossil record, fossil crabs are always crabs and crayfish are always crabfish. En el registro fósil, los cangrejos siempre son cangrejos. Y los cangrejos de río siempre son cangrejos. And beetles are always beetles. Y los escarabajos son escarabajos. The, the fossil and the living are exactly the same. That's why we can classify them. We find insects fossilized in amber and they're identical to their living counterparts. So what have we discovered in the fossils? Por tanto, ¿qué hemos descubierto en los fósiles? Evidence of death, disease and destruction. Evidencia de muerte, enfermedad y destrucción. Evidence of rapid burial and a catastrophe, the flood. Evidencias de un entierro rápido, una catástrofe. Evidence of death and distinction. Evidencias de muerte y extinción. And evidence of 
rapid mass burial and burial, uh, sorry, rapid mass destruction and burial on a global scale in a catastrophe of flood. Y evidencia de una destrucción y entierro masivo en una escala global debido a una catástrofe. Because you see, we don't find the fossils as single entities; we find them buried on mass. Porque no encontramos a los fósiles separados individualmente, sino los encontramos en cementerios masivos. Like this trilobite fossil graveyard. Como este cementerio de fósiles trilobites. And here we see the limestone on which the Creation Museum and the Ark Encounter are built. Y aquí vemos la la roca sobre la cual está construido el museo y el el arca. They're built on a fossil graveyard of corals, clams, brachiopods, and crinoids. Están construidos sobre un cementerio fósil de corales, salmejas, brachiopodos y crinoideos. So that is mass destruction of these creatures and burial in this limestone. Porque ha habido una destrucción masiva de estas criaturas y han sido enterradas en las capas. Here we see, we saw in the Grand Canyon, the red wall limestone is full of these broken up. Crinoid fossils. Aquí vemos una de las capas del Gran Cañón en la en la que observamos un cementerio fósil de crinoideos. And corals that are all jumbled up and buried in different directions. Corales que están todos mezclados y en diferentes direcciones. This is another one of the limestones in the Grand Canyon where you can see it's a fossil it's a fossil graveyard of corals, clams, and crinoids. Esto es otra de las capas en la cual es ver que es un cementerio de corales, almejas y crinoideos. And here's an interesting fossil graveyard in southern Israel. Y aquí hay un cementerio interesante en el sur de Israel. If you know the location, this is in Rak Teshmon. Esto es en un lugar que yo no consigo pronunciar. Now see the boy for scale up there. Is it Covina Yarima? Now let's zero in on let's zoom in on some of these squiggle look of features. Vamos a hacer nos a ver algunas de estas características. They're ammonite, large ammonite fossils. Son ammonideos. Remember this morning we met the chalk beds of the English Channel coast. Recordáis que esta mañana vimos los yacimientos de Creta de Tiza de británicos. A massive, massive fossil graveyard of trillions of microscopic shellfish. Un cementerio de miles de billones de conchas marinas. We saw the chalk beds can stretch right, stretch right across Europe to Israel. Vemos que este yacimiento de tiza se extiende hasta Israel, por Europa hasta Israel. And are found in the Midwest of the United States and also in southern Western Australia. Y que se encuentra también en el medio de los Estados Unidos y en el sureste de Australia. And we talked about the fossils that are the other fossils that are found in the chalk beds that demonstrate catastrophic rapid burial and deposition. Y hemos visto los fósiles que encontramos en esta capa que demuestran una deposición catastrófica. These perfectly preserved crinoid fossils. Estos crinoides perfectamente conservados. And the fish that swallowed another fish. Y un pez que tragó a otro pez. The plesiosaur and turtle fossils. El pirosaurio y la tortuga, sus fósiles. The large dinosaur and bird fossils, all buried in the same beds of chalk. Los dinosaurios y los aves, todos enterrados en la misma capa de tierra. We demonstrated this morning how that indicated that these were buried catastrophically with land, sea, and air-dwelling creatures buried on mass. Demostramos esta mañana que habían sido enterrados de forma catastrófica con animales terrestres y aviares. Even Mount Moriah is made up of fossil bearing limestone beds. Incluso el Monte Moira está hecho de piedra caliza. This is the limestone that outcrops under the old wall there of Jerusalem. Esta es la piedra caliza del muro de Jerusalén. You can see the fossils. Y ahí podéis ver los fósiles. And as a side note, y como una nota al margen, when the tomb was carved out into which Jesus was buried, cuando se excavó la tumba en la cual fue enterrado Jesús, remember his body was judged on the cross for our sin. Recuerda que su cuerpo murió en la cruz por nuestros pecados. And it was buried in a tomb surrounded by fossils, the judgment of the flood. Y fue enterrado en una tumba rodeado de fósiles que habían sido juzgados en el diluvio. And just as as God provided an ark of salvation through the flood, y como Dios proveyó un arca de salvación del diluvio, He provided Jesus as our ark of salvation through the eternal fires to come. Proveyó a Jesús como un arca de salvación para del eterno juicio que va a venir. 
Here we see the dinosaur fossils at the Dinosaur National Monument in Utah. Aquí vemos dinosaurios fosilizados en el Monumento Nacional del Dinosaurio en Utah. An enormous mass graveyard of fossils. Un cementerio enorme de fósiles. And our Allosaurus fossil in the Creation Museum comes from the same bed, just a little distance away from where this uh, this is exposed uh, for the public to view. El fósil de Allosaurio que tenemos nosotros en nuestro museo viene de la misma roca, unos kilómetros más allá. And so we also see these uh, vertebrate fossils in the agate fossil beds up in Nebraska. También vemos estos fósiles vertebrados en los yacimientos de fósiles en Nebraska. Everywhere we see evidence of rapid mass destruction and burial of creatures and plants on a global scale in a catastrophe, the flood. En todas partes vemos evidencias de un enterramiento repentino por un diluvio universal. So we have to come to this final conclusion. Por tanto, tenemos que llegar a esta conclusión. That the fossil sequence order is therefore the order of burial during the flood. Que la secuencia del orden fósil es la secuencia del enterramiento durante el diluvio. Let's go back to these stromatolite fossils. Vamos a volver a estos estromatolitos fósiles. Uh, these are found in the Grand Canyon. Que se encuentran en el Gran Cañón. And we find them lined up in a row. Y los encontramos alineados en una línea. They appear to have been a reef. Parece que ha sido un eje, un borde. Un arrecife. They're fossilized in the position in which they were living in the pre-flood world. Están fosilizados en la posición en la que vivían en el mundo prediluviano. So we have to recognize that there are hints amongst the fossils and the way that they're buried of pre-flood ecosystems that were picked up, destroyed and buried en masse during the flood. Por lo tanto, tenemos que reconocer que aquí hay uh, pistas de un ecosistema que fue uh, arrollado tal como estaba. So it's been proposed that in the pre-flood world there may have been these stromatolite reefs fringing the coast of the first uh, supercontinent. Se ha propuesto por entonces que antes del diluvio había estos arrecifes de estromatolitos que estaban al borde del continente. Notice I said a supercontinent. Notáis que hablaba del supercontinente. I've got a whole separate talk about that. Tengo toda una conferencia que habla de eso. But you see in Genesis one. On the third day, it says God gathered the waters together in one place. En Génesis 1 dice que Dios juntó las aguas en un solo lugar. That could imply that God had all the land in one place. Eso puede implicar que Dios puso la tierra en un solo lugar. And that makes a lot of sense because it means it was easier for God to bring the animals to Noah to go on the ark. Y eso tiene sentido porque sería más fácil traer los animales al arca de Noé. Because they all lived on the same supercontinent. Porque todos vivían en el mismo supercontinente. But of course, today we have many continents. Pero claro, hoy en día tenemos muchos continentes. Because they broke apart during the flood. Porque se separaron durante el diluvio. And that idea was first proposed in 1859 by a Christian creation geologist. Y esta idea fue propuesta en primer lugar en 1859 por un cristiano geólogo. Nobody took any notice of his ideas because they were focused on another gentleman called Charles Darwin. Y nadie tomó en serio sus observaciones porque estaban todos pensando en otro científico llamado Charles Darwin. But this reef would have created a shallow lagoon between it and the coastline. Este arrecife habría creado una laguna de poca profundidad entre el arrecife y el continente. And in that shallow lagoon, possibly live these jellyfish and and flatworms. Y en esta laguna de poca profundidad posiblemente vivían medusas y gusanos planos. So these would have been the first creatures buried in the flood. Las cuales habían sido las primeras criaturas enterradas en el diluvio. Because remember, the flood began by the fountains of the great deep breaking open. Porque recordad que el diluvio empezó cuando se abrieron las fuentes del grande abismo. The flood began in the deep ocean floor by breaking open. Empezó en el fondo del océano al abrirse este. That produced earthquakes. Lo que al produjo terremotos. That produced tsunamis. Que produjo tsunamis. So there would have been surges of energy in the water moving towards the coast. De forma que hubiera habido fuentes de energía que se movieron hacia el océano hacia la costa. So the first creatures to be affected would be those stromatolite reefs that would be buried. Primeras criaturas fueron afectadas serían estos estomatolitos. And the animals living in the shallow ocean floor as the surges moved across towards the continent. Y los animales que vivían en lagunas poco profundas. So in other words, the vertical sequence of fossils 
represents the horizontal sequence of the ocean waters rising, moving across the ocean, and then moving up onto the continents. In other words, the sequence vertical of the fossils represents the sequence horizontal of the waters of the ocean moving across the continent. Now remember that in the Grand Canyon, all those layers, the bottom layers and the walls of the canyon, are only made up of shallow water marine fossils. Recuerda que en el Gran Cañón todas esas capas están hechas de fósiles marinos que viven en aguas de poca profundidad. Trilobites, brachiopods, crinoids, bryozoans and corals. Trilobites, brachiopodos, biozoopodos, crinoides. These are creatures that live on the shallow ocean floor. Estos son criaturas que viven en aguas oceánicas poco profundas. And had no way of escaping when the, the, the water surged from the first tsunamis from the breaking up of the fountains of the Great Deep. Y no tuvieron forma de escapar cuando las olas del océano invadieron como tsunamis el continente. Now let me give you some perspective. Quisiera darles una perspectiva. It's been estimated that 95% of the fossils by volume and number are these shallow water marine invertebrates, primarily shellfish. Se ha estimado que el 95% en tanto en en volumen como en tamaño de los fósiles son invertebrados marinos, mayormente crustáceos. The trillions of tons of trees buried in the coal beds represent less than 5% of the fossil record. Los trillones de um, Uh, fósiles enterrados en las capas representan menos del 5%. And the vertebrates are less than 1% of the fossil record. Y los vertebrados son menos que el 1%. The dinosaurs are 0.025% of the fossil record. Los dinosaurios son 0.025 del registro fósil. By the way, it tells us that the oceans must have really been swarming with creatures in the pre-flood world. Eso nos dice que los océanos deben de haber estado llenos de criaturas en el mundo prediluviano. And isn't that what God said in Genesis chapter one? Let the waters swarm. Y no es eso lo que dice Dios en Génesis uno: populen las aguas. So, in the lower part of the geologic record. We find, we find, and right through the record, we find marine fossils. Por lo tanto, en la parte inferior del registro fósil y durante todo el registro fósil encontramos fósiles marinos. Some went extinct, but many survived into the post-flood world. Algunos se extinguieron, pero muchos ellos sobrevivieron en el mundo postdiluviano. They didn't have to go on the ark because God knew they could survive in their home in the waters. No tuvieron que ir en el arca porque Dios sabía que podían sobrevivir en el agua. Remember, it was only the land-dwelling, air-breathing. Recuerda que en el arca solamente fueron los animales terrestres que respiran. Now there's also another possible pre-flood ecosystem. Hay otro ecosistema posiblemente prediluviano. That probably went almost extinct during the flood. Que posiblemente se extinguió durante el diluvio. There's evidence that many of the trees found in the coal beds had hollow stumps. And hollow roots. Hay evidencias de que muchos de los árboles encontrados en el In the coal beds, carbon, in the hollows, which means they couldn't grow in soils they were designed to float. Es decir, que no podían haber crecido en tierra, sino que habían flotado. We see similar vegetation today in what is called a quaking bog. Vemos una vegetación similar en lo que se llama el quaking bog. And so we find many of these tree stumps in the coal beds. Y encontramos muchos de estos troncos en capas de carbón. And many of them grew to quite large heights. Muchos de ellos. Thirty, forty, fifty meters. Crecieron treinta o cuarenta o cincuenta metros. And their their present living representatives are only very small. Y los vivos de hoy encontramos son realmente pequeños. People often ask me where did all the plants come to make all that coal during the flood. La gente me pregunta de dónde vinieron todas las plantas que han hecho todo el carbón. Because there's more because there's more trees in the coal beds than in all the world's forests. Porque hay más árboles en los en las capas de carbón que en todos los bosques del mundo. But of course, today there are a lot of deserts where, in the pre-flood world, there would have been mainly forests. Pero claro, hoy en día hay muchos desiertos que hubieran sido en el mundo prediluviano bosques. And then there would have been these floating, floating forests y on the ocean, on the ocean surface. Habría habido estos bosques flotantes en la superficie del océano. Fringing their pre-flood supercontinent. Uh, 
junto a el supercontinente prediluviano. So there was plenty of trees to get buried and make the coal beds that we have today. Por tanto, había muchos árboles dispuestos para ser enterrados y hacer el carbón que nosotros encontramos hoy. And then as the waters began to move inland, y luego mira que las aguas empezaron a cubrir la tierra. They crossed the coastlines, cruzaron las líneas costeras, and then progressively rose to higher and higher elevations. Y progresivamente se elevaron a capas zonas más y más altas. So we increasingly find vertebrates buried in the fossil record. Por eso encontramos vertebrados más y más vertebrados en el registro fósil. We also find that dinosaurs are only buried with naked sea plants or gymnosperms. También encontramos que los dinosaurios son enterrados junto con las gimnospermas. They weren't buried with flowering plants. Con plantas uh, que tenían flor. It indicates that there might have been a pre-flood ecosystem where dinosaurs only lived where these naked sea plants, like cycads, were, 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 li were living. Esto indica que podría haber habido un ecosistema en el cual los uh, dinosaurios compartieran su sistema con las gimnospermas. Now a lot of course is made about the dinosaurs. Sorry. A lot of noise is made about the dinosaurs. dinosaurios. But very few whole skeletons have been found. Pero se han encontrado pocos esqueletos completos. And there are only about 50 or 70 kinds. Y son igual. Yeah, hay 50 a 70 clases. Now of course we finally get to the inland areas and the higher elevations. Y finalmente llegamos a las zonas dentro del continente, las más elevadas. And we finally get to where mammals and flowering plants or angiosperms are buried together. Y ahí llegamos a donde los mamíferos y las plantas angiospermas están enterrados juntos. Indicating that mammals and angiosperms probably lived together in the pre-flood world. Indicando que los mamíferos y las angiospermas probablemente vivían juntos en el mundo prediluviano. And that's exactly what I read about the Garden of Eden. Y eso es exactamente lo que yo leo acerca del huerto del Edén. Adam and Eve tended a garden that was a flowering place. Adán y Eva tenían un jardín, es decir, había plantas en flor. And guess what? The Bible makes it clear that the Garden of Eden was at a higher elevation. Y la Biblia dice claramente que el jardín de Edén estaba en un lugar alto. How do I know that? ¿Cómo lo sabemos? It tells us a river flowed out of Eden. Porque de ahí surgía un, un río. And water flows downhill. Y el agua siempre va hacia abajo. So it had to be at a higher elevation before it, it, it went into four different rivers. Por lo tanto, tendría que estar en un lugar elevado antes de dividirse en cuatro distintos ríos. So in general terms, we see that the order in the fossil record represents the burial order of the flood. Por lo tanto, en términos generales, podemos ver que el orden del registro fósil coincide con el orden de enterramiento. Now we're almost finished, so bear with me a few more minutes. Estamos casi acabando, un par de minutos más. I want to share you a couple of other interesting in, insights. Quiero mostraros un par de ideas interesantes. In the fossil record, we also find the traces of living creatures. En el registro fósil también encontramos marcas de uh, seres vivientes. Like worm trails and burrows. Como por ejemplo rastros de gusanos fosilizados. These are found in the rocks in the Grand Canyon. En las rocas del Gran Cañón. The one on the left of the escape burrows in the Tepic sandstone. No, uh, a la izquierda, estos son madrigueras de gusanos en arenisca. And why do you think they call them escape burrows? ¿Y por qué lo llaman madrigueras de escape? The creature was going down like this, la burrowing down. La criatura se escondía así hacia abajo. And suddenly realized it was going to get buried because the sand was rapidly accumulated on top of it. Y de repente se dio cuenta de que iba a ser enterrado porque la arena se estaba acumulando rápidamente. So it did a U-turn to escape. Por lo tanto, hizo un giro <coughs> para escapar. Now here's an interesting feature. Aquí tenemos una característica interesante. In the fossil record, we usually find the trails of the creatures before we find their body fossils. Frecuentemente encontramos en el registro fósil los rastros de alguna criatura antes de encontrar el cuerpo de la criatura. So in the Grand Canyon, we actually find the fossilized dinosaur, tra uh, sorry, trilobite trails. Entonces en el Gran Cañón encontramos uh, trilobites fosilizados. At a lower level than we find the trilobite body fossils above. En un nivel nivel superior al que encontramos los rastros de, el, de las huellas de los trilobites. And this is a in the 
Y esto es una característica común del registro. We find the tracks and trails before we find the body fossils. Encontramos las huellas antes de encontrar el fósil. Sometimes it's tens of millions of years supposedly between the fossil footprints and the creature that made the footprints. A veces han pasado, se supone que han pasado decenas de millones de años entre las huellas que encontramos y el animal que las hizo. So for example in the Grand Canyon we find these Amphibian or reptile footprints in the Coconino sandstone. Por ejemplo, en el Gran Cañón encontramos estas huellas de anfibios fosilizados. But we don't find the creature that made the possibly made the fossil until many layers above, Pero no tens of millions of years later. No encontramos el animal que hizo estas huellas, sino muchas capas después que su se supone que son decenas de millones de años después. And we see dinosaur footprints of the fossil record before we find the dinosaur body fossil. Y vemos huellas de dinosaurios antes de encontrar el cuerpo del dinosaurio. Aquí hay unas huellas de dinosaurios en las afueras de Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo los dinosaurios allí esperando ser cubiertos por las aguas del océano? They didn't live like that. No vivían así. But they were obviously trying to escape the floodwaters and left their footprints. Evidentemente estaban intentando uh, escapar de las it's aguas. Made, it's made in a marine limestone. Y hicieron estas huellas en una capa marina. And we also find uh, we find fossilized dinosaur eggs. También encontramos huesos de dinosaurios fosilizados. And the evolutionists claim that these were dinosaur nests. Y los evolucionistas dicen que estos eran nidos de dinosaurios. Has anyone ever seen a dinosaur lay eggs in a nest? ¿Alguien ha visto un dinosaurio poner huevos en un nido? So how do we know that this was a nest? ¿Cómo sabemos pues que era un nido? Well, how can we explain these fossil print, footprints and eggs during the, the flood? ¿Cómo podemos explicar estas huellas y estos huevos durante el diluvio? We have to remember the flood waters progressively rose from the ocean basins to cover the land. Tenemos que recordar que las aguas del diluvio se elevaron progresivamente los niveles de las aguas de los embalses oceánicos. And during the flood, the water level continued to fluctuate daily with tides that increased in magnitude as more land was covered. Y durante el diluvio, el nivel del agua continuaba fluctuando a diario, pues las olas crecían en magnitud y cubrían cada vez más tierra. And there were regular intense earthquakes that would also generate enormous tsunamis. Y simultáneamente había terremotos regulares e intensos que generarían tsunamis enormes. So the water level could have fluctuated by hundreds of meters on a daily basis. Por lo tanto, el nivel del agua podría haber fluctuado por cientos de metros diariamente. So animals like dinosaurs would be picked up by surges and would swim under the water level drop for them to regain a foothold on land again. Por tanto, los animales serían arrastrados por las olas y tendrían que nadar hasta que el nivel del agua bajara para retomar su camino nuevamente sobre la tierra. Now it's known that reptiles, in 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 a, a extreme sense of danger, will hold their eggs rather than lay them. Se sabe que algunos reptiles, cuando se sienten en peligro, guardarían sus huevos en lugar de liberarlos. So here's Mother Dinosaur with her eggs ready to lay. Fernando, aquí está la mamá dinosaurio con sus huevos. But she's trying to survive in the flood. Y al mismo tiempo está intentando sobrevivir. The water level drops. Baja el nivel del agua. Exposes, exposes the muddy surface. Deja una superficie de barro. She drops onto the mud. Ella cae en el barro. Leaves the footprints. Deja unas huellas. And then just dumps all her eggs. Y deja sus huevos. And some of them may have been even close to hatching. Algunos estaban listos ya para eclosionar. And hatched before the next surge of water came along. Y eclosionaron antes de que viniera la nueva ola de agua. Sweeping mother dinosaur away. Arrastrando a la mamá dinosaurio. By bringing in sediment to cover the dinosaur tracks and the, and the eggs. Y al mismo tiempo trayendo sedimentos, sedimentos que cubrirían los huevos. And then sometime later. Y luego poco tiempo después. Maybe days. Quizás unos días. Mother finally loses breath and dies. La mamá dinosaurio finalmente pierde sus fuerzas y muere. And she gets buried in layers above where her footprints and the eggs have been deposited. Y queda enterrada en las capas de sedimento que son superiores a las capas en las cuales dejó sus huellas y sus huevos. Well, one final question. Una pregunta final. 
¿Cómo estos animales emigraron a Australia después del diluvio? ¿Cómo pueden los animales cruzar los océanos? Bueno, lo interesante es que los canguros, tanto vivos como fósiles, se encuentran primeramente en Australia. Algunas dicen que los canguros saltaron del arca para volver saltando a Australia. No. No. The fossils represent kangaroos that came off the ark that died once they got to Australia. Los fósiles representan canguros que salieron del arca y murieron antes de llegar a Australia. Because they're found buried in caves and sinkholes on the current land surface. Porque han sido encontrados enterrados en buried land. Well, then, how did the kangaroos still get to Australia? ¿Cómo llegaron a Australia los kangaroos? After the flood, there was an ice age. Después de el diluvio hubo una edad de hielo. Because of the hot waters produced by the fountains of the Great Deep, por las aguas calientes producidas por las fuentes del Gran Abismo, the ocean waters were warmer after the flood. Las aguas del océano se calentarían después del diluvio. Warmer waters meant more evaporation, lo cual implicaría más evaporación. But all the volcanic dust in the air had started to cool the continents. Pero el polvo volcánico en el aire empezaría a enfriar los continentes. So when the when the moisture went to high latitudes inland, por tanto cuando el vapor llegaba a latitudes altas dentro del continente, it fell as snow. Caería como nieve. And there were summers without melting. Y la, esta, esta nieve no se fundiría, so the ice caps and the, and the ice produciendo los casquetes de, de hielo. But all that water going on, uh, snow and ice on the land, Entonces toda esa agua se convertiría en hielo en la tierra the sea level. y hacía que el nivel del mar fuera inferior. So there was a land where the Por lo tanto, había un puente donde hoy tenemos el estrecho de Bering. And there was also a land bridge. There was also a land bridge where we have. Whoops, that's it. There was also a land bridge where almost all the way from Asia down to Australia. También había un puente en el sur de Asia hasta Australia. My my computer just decided to play up. I've lost everything from it. Yeah, yeah, yeah. It's just the connection. So we had these land bridges. In fact, you could walk from you could walk from England to Europe. Entonces teníamos estos puentes terrestres. Podías andar desde Inglaterra hasta Europa. Now there's also evidence that you get similar creatures on either side of the oceans in direct indication of the. Ocean currents go from one continent to another. También hay evidencias de que tenemos el mismo tipo de criaturas en ambos lados del océano en la dirección de la corriente marina. So it's also possible that many animals and plants went on floating rafts of vegetation across the ocean from one continent to another. También es posible que muchas plantas y animales estuvieran flotando en los océanos en dirección de un continente a otro. It's actually how the secular scientific community say the animals got to Madagascar from Africa. Es así como lo explica la comunidad geológica de los secular. After the floods, for example, in the Amazon, we see floating islands of vegetation going out to the ocean with animals on them. Después de inundaciones en el Amazonas, vemos plantas y animales que cruzan el océano. So to sum up again, para resumir. The burial order of the flood is the order we see in the fossil record. El orden que vemos en el registro fósil es el orden de enterramiento. So is the fossil sequence real? Tanto es la secuencia de fósiles real? Yes. Sí. Is it simply contrived to make it support evolution of millions of years? Es inventada para apoyar los millones de años y la evolución? No. No. 
Does it show any evolution and development of life in the geologic column? Muestra un desarrollo evolutivo de la vida según muestra la columna geológica? No. No. Does it date the rocks as billions of years old according to the geological time scale? Data las rocas con edades de millones de años de acuerdo con la escala geológica del tiempo? No. No. When we start with God's word as our authoritative eyewitness account of the Earth's history, the fossil records is consistent with the global catastrophic <coughs> Genesis flood. Cuando comenzamos con la palabra de Dios como nuestra autoridad y testimonio ocular de la historia del mundo, el registro fósil es consistente con el diluvio cataclísmico que se encuentra en Génesis, explicando lo siguiente. The of la aparición repentina de las criaturas fósiles, their su diseño, complejidad y variedad, their death and extinction, su muerte y extinción, the order of pre biomes or biological communities el, and creatures during the Progressive inundation. El orden de entierro de los biomas prediluvianos y las criaturas durante la progresiva inundación. And it explains the survival of life into the post-flood world. Y la supervivencia de la vida en un mundo postdiluviano. The fossil record reminds us of the consequences of our sin and God's judgment. Los fósiles nos recuerdan las consecuencias de nuestro pecado y el juicio de Dios. But fossils are fun to study as we explore God's world in the light of God's word. No es divertido estudiar los fósiles y explorarlos en el mundo de Dios a la luz de su palabra. Thank you. Gracias. Bueno.